வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டிசைனர் நெக் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் அது வந்து போட் நெக் வித் ரெயின் ட்ராப் டிசைன் அது அதை வந்துட்டு நான் வந்து கலம்காரியும் மேலே வந்துட்டு ஒரு தின் லேயர் இருக்கிற மாதிரி இதில் ரெடி பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் இது வந்து சிங்கிள் லேயர்லேயும் இது செஞ்சால் நல்லா தான் இருக்கும் அதை ஸ்டிச் பண்ணேன் நான் இதை வந்து ரெண்டு லேயராக ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் நம்ம வந்து இதுக்கு போட் நெக்கோட பேப்பர் ஃபிஷனில் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா நெக் டிசைனும் வரைகிற மாதிரி தான் பேப்பர் ஃபிஷனை ஆன் ஃபோல்டில் மடிச்சுட்டு நம்மளோட இன்னர் நெக் வந்து ரெண்டே முக்கால்னா அதை விட ஒன்றரை இன்ச் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கணும் என்னோடது வந்து ரெண்டே முக்கால்னா நான் இப்போ வந்து இந்த போட் நெக்குக்காக நாலே கால் வச்சுக்கிறேன் இந்த இது செவன்ங்கிறதுல நான் வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் அது மாதிரி வச்சுக்கிறேன் போட் நெக்குங்கிறது நம்ம எல்லா போட் நெக்குக்கும் பண்ணுற மாதிரி தான் இது வந்து ஒன் இன்ச் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கவாலை வச்சு போடும்போது கரெக்டாக அந்த போட் ஷேப் நல்லா கரெக்டாக வரும் நம்ம ஃபுல் இதுவும் அப்படியே எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து யூ மாதிரி தான் ஆகிடுன்றதுனால இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த இது கீழேயும் அது வந்து ஒன் இன்ச் நம்ம <laughs> இது அரை இன்ச்சுங்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இது இப்போ நம்ம ரெயின் ட்ராப் வந்து டிசைன் வந்து எப்படி வந்து பேப்பர் ஃபியூஷனில் போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்துட்டு இந்த பேப்பரை வந்து மூணாக இப்படி இப்படி இருக்கிறத ஒரு ஃபுல் ஷீட்டை இப்படி வந்து மூணாக மடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அதை வந்து இது மாதிரி மடிச்சுட்டு இதில் வந்து ஒரு இன்ச் வர அளவுக்கு நம்ம அந்த இது இருக்கட்டும் அந்த ரெயின் ட்ராப் அவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஒரு இன்ச்சும் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டே ஹால் அது மாதிரி எடுத்துங்க ஹைட்டில் எடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரெஞ்சு கவால் ஃப்ரெஞ்சு கவால் இது மாதிரி இந்த உள் சைடால் இப்படி வர மாதிரி போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இது மூணு அந்த ட்ராப் தேவைப்படுதுன்றதுனால இந்த பேப்பரை வந்து ஒரே மாதிரி டிசைனாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம மூணாக மடிச்சுக்கிறோம் அந்த இதை அதுக்காக தான் இது மாதிரி இந்த இது இப்படி இருக்கிறத இப்படி ஒரு லேயர் இப்படி ஒரு மடித்து இப்படி மடித்து அதுக்கு பிறகு இது மாதிரி மடித்து இப்படி வரணும் இந்த இது வந்து ஷேப் இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த மூணு ட்ராப் கிடச்சிடும் மூணு டிசைன் இது ஒரே மாதிரி கிடச்சிடும் நம்ம <laughs> இதை ஒட்டிட்டு அயன் பண்ணிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபேப்ரிக் ப்ளூ வச்சு இப்படி ஒட்டிக்கலாம் இந்த சைட்லலாம் ஃபுல்லாக அப்படி ஃபேப்ரிக் ப்ளூ வச்சுட்டு இந்த துணியை வந்து இது மாதிரி வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக அப்படி மடித்து வச்சிடலாம் மடித்து வச்சுட்டு அது ஃபுல்லாகவே அப்படியே ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் லேஸாக காஞ்சதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஆயின் பண்ணிவிட்டு மெட்டீரியலை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம 
இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு பேப்பர் ஃபிக்ஷனில் அந்த ரைன் ட்ராப் கட் பண்ணியிருந்தத துணியில் வச்சு அந்த ஃபேப்ரிக் ப்ளூ வச்சு ஒட்டிட்டோம் ஒட்டி கொஞ்சம் லேசாக காஞ்சதுக்கு பிறகு அயன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம அந்த தின் லேயரில் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கணும் இது வந்து இது நம்ம தைக்க போகிற தின் லேயர் இது இதில் வந்துட்டு இப்போ முன்னாடியே நம்ம வந்து இந்த நெக் வந்து ட்ராயிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்து அரை இன்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த அரை இன்ச்சும் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரைட் சைடு இது மெட்டீரியலோட ரைட் சைடு இது இப்போ இந்த இதை வந்து எப்படி இந்த ரைன் ட்ராப் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இந்த இதுக்கு வந்து இந்த இதுலேருந்து சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதில் நேராக வர்ற மாதிரி இதில் ஒரு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்துட்டு இதுலேருந்து நான் ஒரு டூ இன்ச் அது மாதிரி டூ இன்ச் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதில் இருந்துட்டும் அந்த இதுலேருந்து அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இதுலேருந்து அதுலேருந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இதுலேருந்து இது மாதிரி வர்ற மாதிரி இப்படி நம்ம வந்து முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக இருக்குதா எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம பின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதை மெட்டீரியலோட ரைட் சைடும் இந்த ரைன் ட்ராப்போட ரைட் சைடும் ரைட் சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம பின் பண்ணிக்கிட்டு இதை ஸ்டிச் பண்ணணும் அதை வந்து எப்படி வந்து பின் பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணலான்றதை பார்க்கணும் இந்த ரைட் சைடு ரைட் சைடில் கரெக்டாக இப்படி வச்சுட்டு ஒரு லேயரில் இப்படி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து இதை பின் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் தெரியும் பொழுது இது வந்து தின் லேயர்ன்றதுனால கரெக்டாக இப்படி தெரியுது அதே மாதிரி இந்த சைடுக்கும் இந்த இடத்துட்டு பார்த்து ரைட் சைடு ரைட் சைடு இதோட <laughs> 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 இதை கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக மெல்லமாக பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டா நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி இதை முடிக்கும் பொழுதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்த அதையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்படி நம்ம இப்போ வந்து இந்த ரைன் ட்ராப் டிசைனை வந்து ரைட் சைடு ரைட் சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணலான்றதை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இதை வந்து இது மாதிரி இப்படி எடுத்துட்டு இதை எடுத்துட்டு லைட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு கட் இப்படி பண்ணிக்கணும் இப்படி பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மெல்லமாக இந்த ஸ்டிச்சில் எதுவும் பட்டுறாத மாதிரி இப்படி கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து அதை டேர்ன் பண்ணணும் இந்த இடம் இந்த ஷார்ப் வர இடத்துல இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்படி கரெக்டாக அதை ஸ்லெட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த தையலில் படாத மாதிரி கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம கட் பண்ணணும் கட் 
கட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி இந்த தையல் படாத அளவுக்கு ஸ்லிப் போட்டுக்கிட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணோன்னா கரெக்டாக அந்த ஹோல் வரும் இது மாதிரி நம்ம இந்த மேல் பக்கத்துலேருந்து இது மாதிரி நம்ம உள் பக்கம் இதை விட்டுடலாம் விட்டோம்னா இது மாதிரி இந்த ஹோல் ரெடி ஆகிடும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அயன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அந்த அடுத்த மெட்டீரியலில் வச்சு அதை அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரியே இந்த அடுத்த அடுத்த இதெல்லாமும் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம இப்போ ரெயின் ட்ராப் அந்த டிசைனை வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெடி பண்ணி இதை வந்து அயனம் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை நீங்கள் வந்து இப்போ சிங்கிள் லேயரில் தைக்கிறதா இருந்தால் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம போட் நெக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு இதை கலம்காரி அந்த இது வச்சுருக்கிறதுனால அதை வந்து நார்மல் லைனிங் எப்பொழுதும் நம்ம சுடிதார் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து நெக் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நம்ம போட் நெக் வந்து பேப்பர் ஃபியூஷனில் வந்து கட் பண்ணது இதை வந்து ஒரு துணியில் வச்சு நான் இப்போ அயன் பண்ணிட்டேன் அந்த ஷைனிங் சைடு இருக்கிற மாதிரி இதை வந்து கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் தச்சிக்கலாம் அந்த இது இப்போ நம்ம வந்து இந்த நெக்கை வந்து கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கட் பண்ணதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டோம் இதில் வந்து சென்டரில் இதை அப்படி மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி இந்த ட்ரெஸ்ஸையும் இது மாதிரி வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இதுவும் சென்டரில் ஒரு நாட்ச் இந்த நெக்கை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து இதோட ரைட் சைடு இதோட ரைட் சைடும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து இது வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பின் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது எப்பொழுதும் போல தான் காலேஜ் இது மாதிரி காலேஜ் டிஸ்டன்ஸில் இப்படி ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணணும் நம்ம இதை நெக்கை வந்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இதை ஒட்டின மாதிரி இப்போ கட் பண்ணிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஸ்லிட் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுவிட்டு நம்ம இது மாதிரி இந்த இந்த நம்மளோட நெக் லைனை ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் இது மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இது லைட்டாக பைப்பிங் மாதிரி அழகாக இருக்கும் இந்த இது
இப்போ நம்ம போட் நெக் வித் ரெயின் ட்ராப் சுடிதார் ரெடி பண்ணிட்டோம் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்